sa natin energy? Yes! Okay lang ba? Yes! Parang hindi pa rin eh. Okay lang ba? Yes! Amazing morning! Amazing morning! Meron pang ibigay yan eh. Kasi guys, nag-extend na tayo ng office. Tama ba ako? Yes! Yung sigaw natin parang nasa kabilang training room pa rin tayo. Hindi ako galit. <laughs> Isa pa, okay lang? Yes! Okay lang kasi guys ah. Excited ba kayo sa training for tonight? Yes! Ipakita mo, iparamdam mo na excited ka. Agree ba kayo doon? Yes! Agree ba kayo doon? Yes! Okay, kasi yung trainer natin tonight, she deserves more than yung sobrang taas na energy. Agree ba kayo doon? Yes! Agree ba kayo doon? Yes! Amazing morning! Amazing morning! Ayan, palakpakan yung mga sarili nyo. Ayan. Guys, okay lang, i-maintain natin ang gayang energy? Yes! Kasi yung resulta ng ating speaker, dapat natin makuha din yun. Tama ba ako? Yes! Tama ba ako? Yes! Tama ba ako? Yes! Okay, kasi, kasi, okay. Kasi yung speaker natin tonight, oh, bago ko ipakilala, magpakilala mo na ako, okay lang? And bago ko magpakilala, okay lang, house rules muna tayo? Yes! No? Sino dito ang merong katabing upuan? na walang laman. Okay. Yung mga nasa labas po, no, i-occupy na natin yung mga seats. Yung mga wala pa dito, paakyating na po, kung nasa CR man. Okay. Ngayon na po, kasi we are about to start. And also, guys, okay lang, nakapag-move na ba? Nakapag-move na ba? Uh -huh. Okay lang, pag-move pa ng konti para magkasya tayo sa likod. Yung mga ano pa sa upuan, mga sa upuan sa likod. O, oh, para makaupong po yung nasa likod. Okay? Guys, hindi tayo nung i-start hanggat merong tayo nakikita ang mga bakante yung upuan. O, oh, sino ba dito? O, isa pa? O, oh. ito, harap na harap. O, oh, ma, ito po, harap. <laughs> ito, ito. Ayan. Ayan. Meron pa rin ako nakikita ang bakante. Again guys ha, hindi tayo mag start Sige, patibayan po tayo hanggang meron bakante ng upuan. Okay lang ba yun? Kasi guys, we have to develop a discipline na kailangan punong-puno yung seminar room. Hindi yung hype lang na may upuan dyan. Tama ba ako? Yes! Tama ba ako? Yes! Okay, so habang pinupo natin yung mga upuan, pakilala mo na po ako. My name is Jamie Eddie de Los Angeles po. Isa po ako nurse by profession, pero nag-call center, nag-supervisor lang po sa BPO, and yun po full-time na ginagawa ang business. Sino po yung mga empleyado? Yan, malapit na pag-resign niya. Na, 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 okay. So, so nakapag-resign na po tayo full-time na, and uh, by God's grace, dito po natin ako yung first million po natin, our first car sa business, no? No? May mga bakante pa ba? Meron, sa likod. Meron pa. Mga nasa baba. Sa CR daw. Sa baba. Ito ang mayroon ng dami. Ha? Sa baba. Yung mga nasa baba, rinig ba ako sa baba na? Hindi pa. Kaya Julius, rinig yung aking pagandang boses sa baba. May sampu pa dito. May sampu pa daw sa likod. Yung mga nasa baba po, akyat na po tayo. Yes. Oo. Kasi pag may bakanting upuan, may sumpa po. Talaga yung katabi. Diyan tayo takot po sa mga sumpa-sumpa. Mara na. Yung mga nasa baba po, akit na po tayo hanggat may bakanting upuan pa. Okay? May bakanting pa? Ito, isa pa daw. Ito, isa pa. Guys, yung mga nasa likod, itong tas harap. May kukusa pa ako? <laughs> yung mga nasa baba po, akit na po tayo. Okay na ba? O yung mga nandyan, isa nasa CR pa. Ito, may isa pa dito. Dun pa, meron pa isa. Ayun pa, ang dami pang bakanting upuan guys. Hindi tayo mag start niya. Sige, pati ba yung dami? I can do this all day. <laughs> Kasi guys, yung speaker natin tonight, she deserves yung walang bakanting upuan. Agri ba kayo doon? Yes! Agri ba kayo doon? Yes! Agri ba kayo doon? Yes! Yan. <laughs> Yan. Okay. Ano? Sino upo sa mga bakante? Ano? Laga na tayo? Ayan o. Sir, sir. Kaya, kaya. Dito ka. Alisin lang yung bag. Wala sa anong bag. Alisin lang yung bag.
Isa lang yung bag daw para kasi makita ang bakante siya. No. Guys, yung bag nyo, hindi naman maging millionary yan. Pag-upin nyo yun dyan. <laughs> okay. Ano? Okay na tayo? Game na? Okay guys, ha? may mga bakante pa sa harap. Pakifill in na lang po. Okay lang po? May kausap ko? Yes! <laughs> Kala ko wala kausap. Guys, napapansin namin, no? pagod na ba kayo? Yes! Kasi pagpapano mo ba energy natin eh? Dapat pataas ang pataas, tawa ba ako? Yes! Ano kung bakit? Pakasabi nga po, bakit? Yes! Kasi yung learning natin, knowledge natin, punong-puno na. Tawa ba ako? Yes! So dapat energy natin yung kikil, so bang taas na, tawa ba ako? Sure ako, 
ikaw mismo nakaupo ka dito kasi gusto mo rin maging icon sa gantong industry? Tama ba ako? E kung ganyan energy mo, ma-absorb mo ba yan? Ano? Ano sabi? Clear tayo? So, agri ba kayo na itong taong to? She deserves yung sobrang taas na energy na yun. Sasabay nyo ba ang energy natin? Okay? Kasi, gusto nyo ba magkaroon lahat na na-achieve niya sa high world vibe? No? May video ba tayo? May video? Okay. Bago ko, no? Lahat ba aware sa no, traditional club? Okay, kasi kapag hindi ka sumabay. Naku, may sumpa. Oo, alam mo yun, yung mga iba, humiyaw na pumadyak na, tas, ano, pumalakpak na ikaw, late na late ka. May sumpa yun. Oo, 20 years ka maghihirap. So, uh, attention na. So, house rules mo na, again, bawal cellphone, pakisilent ang cellphone. Okay, clear tayo doon. Yung katabi mo, isilent mo na din. Uh, ready na ba ang mga notebook, ballpen, recording? Okay na ba tayo? Energy guys ha, maintain, edit eh, pataas ng pataas. Okay ba tayo doon? Okay ba tayo doon? Okay, so bago ang pakilala ang ating speaker, no? Panoorin natin to.
Aware naman kayo lagi pag start. Announcements muna tayo. No? Lahat na ba merong tickets? Ian? It's not enough na meron kang tickets. Ha? Dapat meron kang invites. So lahat ba may invites? Yes! Sino may first time ako makita? Baka meron pang first time. Hello po. Oh, meron pa? Hello? Mga members na po, hindi ba? Members na. So I've been training for... Four nights now. Uh, pang fifth night ko po ito, and tomorrow will be my last day na trainer for this week. Oh, kunyari pa kayo, sir. Sayang, <laughs> na, no? Uh, and, uh, alam ko naman, no, na marami kayo natutunan, pero it's not enough na natutunan nyo lang. Kailangan i-apply. Do you agree? Yes! Yes! yes. So, ito muna, no, pakita ko muna itong mga first part. Break free, Reminder ko lang, no? break free, uh, kailangan uh, naka-attend ng mga trainings, IDP at saka merong 10,000 income. Kailangan talaga na mapustahan mo to kasi kung hindi mo maintindihan kung bakit minsan yung mga top earners, grabe, crazy, di ba? Grabe ka ba liyo, baka dito makita mo yung sagot kung bakit, okay? And then wala na yung picture dito ni Liza. So, eto guys. Very simple lang tong topic natin. But before I begin, Mentor Patsy, can I get the... Thank you so much. Ito po, guys. Ang laman po nito ay... Ano po ang araw ngayon? Friday! Pag Friday po, ano meron? Ano kaya to? Ayun, no? Check. Check. Eh, buksan natin. So, weekly po kami kumikita dito sa IAM Worldwide. So, magsipag ka, may check ka. Pag tamad ka, wala kang check eh. Ganun na siya kasimple. So, magsisimag? Sisimag. <laughs> magsisipag ka, tatama rin. Sisipag! Magsisipag. Wow! Iba to. Ito, hindi to sa akin. Sa mahiyain to. Meron po ba dito mahiyain? Ako. May mahiyain? Sige po. Itaas mo yung kamay mo kung mahiyain ka. Ako. Sino nga rin madaming sino? <laughs> Mahiyain eh, no? Di ba? Pag mahiyain, ayaw niya. So ito, kaya ako ito issue share sa inyo. Kasi gusto ko na maintindihan niyo na yung mga mahiyain o kaya yung mga, kumbaga meron silang takot na gawin itong negosyo na to o kaya meron silang self-limiting beliefs. Bakit sabi nga, self-limiting beliefs. Self-limiting beliefs. Hindi yun applicable sa ganitong negosyo as long as gusto mo umasenso. Okay? So, itong check-in na ito, una kong papakita, hindi ito sa akin. Isa to sa, um, may ari nito, isang sobrang mahiyain. Nagdududa nga ako ay kung totoong, kaya hindi siya makaka-attend ng ano, training ngayon dahil totoong may pupuntahan siya o natatakot siyang pumunta sa harapan na tawagin ko. Kaya wala siya ngayon dito. Pero, okay na ba sa inyo one week, six digits income? Pwede na? Yes! Actually, pag nag-work ka, Pag nag-work ka, magkana ito, kuya? Pag 34,000 pesos, one week, pwede na din? Yes! Oo, kasi sa iba, one month. Pag tinigdagan mo yung 34 ng 1, 134,000. Isang buwan. Grabe na? Yes! E pag tinigdagan mo ng 1, so 134, one week, pwede na? Yes! Sino pong bago? Taas kamay. Bago. Bago. Lahat kayo luma. Okay. Game. Team Lions, pakibasa po kung magkano yung total. 234,000. Wow. Grabe. No? Palakpaka naman natin. Ang owner nito, si Ate Prim. Ito yung sa akin. Nan ko lang. 
Gusto niyo ba makita? Yes! Wag na lang, baka mamaya hindi kayo mapower eh. Nakaka-power ba ito? Teka lang ha, tingnan ko muna. Ay, wala na tayong time. Yung 30 na eh. Kasi yung intro, inabot ng 20 minutes. Ayaw nyo kasi sa bulod. Eh, sige na nga. Again, sino po ulit bago? Bakit ayaw mo kuya? Pakibasa lang po yung nakikita mo lang. 73,800. Pwede na po, 73,000? Yes! Isang linggo, pwede na po? Yes! Yes, isang linggo lang eh, di ba? Not bad? Yes! Kaso, 6 digits kasi eh. Bago na natin. So, yun po yung pwede nyo kitain. Pagka nakita nyo po yun, yun yung pwede nyo kitain nila sa I am worldwide. Sisipagan o sobrang sisipagan? Sobrang sisipagan! Grabe, no? Sarap pag I am worldwide. Grabe. So, yung mga sa tabi mo, grabe! Grabe! Ano, ready ka na ba? Ready ka na ba? Ano? Sino mga gutom? Gutom sa pagyaman. Taas ka ba? Very basic lang. Four pillars of success. Narinig na? Naka-attend na? Alam na? Ah, hindi pa. Okay, okay. So, ito actually, it's a simple process kung paano ginagawa yung negosyo. Nilabas ko na lahat dyan sa PowerPoint para mapicturean nyo na, tapos lahat kayo titingin na sa akin. Okay, in 10 seconds, picturean nyo na lahat. Okay na? 10. 10. Kailangan bilangan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, game! Di ba ang topic natin noong Monday, ano yung topic natin? Why? Tama ba? Bakit mo daw to gagawin? And then, syempre, nung nalaman mo na kung bakit mo daw to gagawin, ano yung pangalawa? How. So, dumadali yung how kapag alam mo yung Why? Yung pangatlo natin, yung ladder to success. So, ibig sabihin yung step by step na pagdadaanan mo. Yung kahapon, yung ABC. Yung ikaw, yung pagkatao mo naman. ba? Diba? So, may napag-uusapan naman natin, yung buong proseso. So, halimbawa, ikaw, 6 months ka na, 2 months ka na, 8 months ka na, kung ilang buwan ka na na nag-aayam worldwide, or isang taon ka na na nag-aayam worldwide, ano yung mga ginagawa mo? Ang unang kailangan mong ginawa nung nagsimula ka. Ang sabi dito, ano daw? Make a decision. Very simple. Make a decision. Alam niyo ako, nung nagsistart ako actually, hindi ko alam pa kasi ito nun. Kasi hindi naman siya, hindi siya usual na tinitraining, di ba? Ang laging nasa training, you do dreams, di ba? How, what, why, mga ganun, di ba? So ito, later on ko na itong nakita. So, fresh grad ako noon ng advertising yung course ko. Wala akong alam sa ganitong business. Tapos marami pa ako naririnig na mga stigma sa kung ano yung network marketing. So, sa mind ko, hindi ko pa sure talaga kung ito yung gagawin ko. Pumupunta ako sa office everyday. Take note ha, everyday kasi wala pa ako work noon eh. Pumupunta ako sa office everyday. Umaatend ako ng training. nag invite ako. Pero hindi ko pa rin pala sure kung ito yung gagawin ko. In fact, di ba nakwento ko na sa inyo yung ano? Kung sino nag-invite sa akin? Di ba yung pinsan ko yan, di ba? Na nag-quit a few weeks later, di ba? So nakapag-quit na siya, isang araw, nagkita kami. Sabi niya sa akin ganun, Bitch, seryoso ka na ba dyan sa ginagawa mo? Siguro mga 2 to 3 months after niya ako i-invite. Na-shock siya kasi siya nag-quit na ako, nandito pa. So, tinanong niya ako, sabi niya, sure ka na ba dyan? Yan na ba yung gagawin mo? Alam mo kung ano sinagot ko? Alam niyo? Hindi. Yeah. Ang sagot ko sa kanya, ha? Huh? Networking? Ako? Hindi, oh. Mag-work ako. Mga 2 to 3 months after. So, ibig sabihin, posible pala yun na ginagawa mo na, nag invite ka na, nagte-training ka na, pero hindi pa buo yung isip at loob mo na ito yung karir na pipiliin mo. Kaya yung iba nawawala ah. Kasi yung ginagawa lang nila, nandito lang sila, nagte-training, parang they're testing the waters. Sige, tignan lang natin. Eh, nag-join ako eh. Eh, wala naman ako masyadong ginagawa. Okay, nag-join ako eh. O sige, try natin. Minsan pala, 
Ganun yung attitude natin dito sa ginagawa natin negosyo. Kaya pag nahihirapan tayo, nawawala tayo. Kasi hindi pa pala tayo nagdedesisyon na whatever it takes, kailangan ito yung gagawin natin. Di ba kahapon, A, B, C, ano yung C? Commitment. Commitment. Na, na ano pa, di ba, na move, commit. O. Oh. Ano yun eh, commitment. O. Oh. Parang alala nyo. Di ba? So, kung baga, kailangan may commitment ka. Paano ka magkocommit kung hindi buo, buo, hindi buo sa loob mo? So, tanongin may sarili mo. Buo na ba yung decision mo? Na whatever it takes, magiging successful ka dito? Yes! yes! Kasi, pwede yun eh. Ganun yung nangyari sa akin eh. Uma-attend ako, pero deep inside, pag ibang tao, Pag ganyan, ayan, I am to I am, tanongin ka, kamusta negosyo, ah, power. I am to I am, power, power tayo. Pero I am, tapos sa labas, may kamag-anak, merong office mate, hindi nag I am, tinanong ka, anong sagot mo? Pinag-iisipan ko pa, bro, actually. Baby, natry ko pa lang naman to gawin. Ano talaga yung nasa mind and heart mo? Kasi kailangan, ito yung first step eh. Di ba hindi sinabi fourth step? Wala namang sinabi dito, o oh, first step, itry nyo muna ha. Pag naging successful, pag naging maganda yung kinalabasan ng check natin 2 to 3 months, oh, make a decision, mamili ka na, work ko oh, ito. Wala namang ganun, di ba? Ang sabi, ano ang first step? Make a decision. Ano first step? Make a decision. Yung mga nasa likod, ano ang first step? Make a decision. Is it a yes or is it a no? Yes. Ito na ba? Yes. 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 You have to make a decision. I'm not telling you guys na pag nag, ito yung pinag-desisyonan mo, na ito yung pinili mo, right? Okay, babaguhin mo yung buhay mo. Biglang kung I am worldwide, well, hindi naman sa ganun. Ang ibig sabihin, no make a decision, ibig sabihin, you're committing yourself one step at a time to learning the things that you need to learn and unti-unti eh. Makuha mo lahat ng kailangan mo matutunan para magawa mo yung success na gusto mo. In short, yung commitment na hinihingi, yung decision na hinihingi is decision kung magiging successful ka o hindi eh. Ito lang kasi mga kapagsabi nun. Hindi yung pay-in mo, hindi yung invite mo, hindi yung downline mo. Pero I bet you, yung apply mo gusto maging successful ka. Pero ikaw lang mga kapag-design. Ano yung totoong nandyan? Make a decision. Whatever it takes, mabagal man ako ngayon. Magiging successful ako. Yes! Diba? kailangan mong mag-decide. Isang beses mo lang kailangan mag-decide. Pag nag-decide ka, pakisabi nga, panindigan mo. Panindigan mo. Yun ang important. Hindi pwede yung, oh, sige mens, dahil nag-training ako for six days straight, I will decide. I will be successful in I am worldwide. Tapos, so, oh, few months after, walang check eh. Walang ma-invite eh. Ano nangyayari? Nagpapalit ng isip. Ay, hindi na lang pala. Hindi ganun yung sinasabi natin na desisyon. Ang sinasabi natin na desisyon, yung panginindigan mo. Oh, nandito ka pa pala. Alam ko na sa US ka na. Nakagulat na ako na nandito siya. Nagagets niyo? Parang kalimbawa, ikakasal. Ikakasal ka. Di ba panginindigan? Hindi mo naman iisipin na ano, di ba? na, o oh, sige, basta mga 2 to 3 years, sana okay to Pag hindi nag-work up, divorce. Yeah. <laughs> Di ba, hindi naman ganon? Yeah. Pag ikakasal ka, ano hopes and dreams mo? To last forever. Yes. Ganon din dito. Yes, tama. Ganon din dito. Pag nag-decide ka, kailangan, ang mindset mo, hindi pwedeng hindi ako maging successful. Yes! Sabihin mo nga, kailangan kong maging successful. Kailangan kong maging successful. Yun yung, yun yung difference sa kailangan. Magkaiba yung gusto. Kailangan, kailanganin mo siya. It's a need. Example, lahat po ba dito humihinga? 
Pag na November 1 kasi, baka may napasamang hindi. <laughs> Pakitakpan po lahat ng ilong ng katabi. Yung ilong nyo na lang po, sige. <laughs> Mga may madulas pa yan. Okay. <laughs> ah, Pakitakpan po, huwag kahinga. Huwag kahinga sa bibig, no cheating. O, bawal huwag kahinga sa bibig. What if, hindi ko kayo pahingahin all throughout. Ano gagawin mo? Hihinga ka sa bibig, di ba? Tama ka ulit? Yes! O, yung mga hindi kaya, hinga na, hinga na. O. Pero, what if, di ba, tinakpan mo, hindi ka huminga sa bibig, di ba? Or, huminga ka sa bibig, rather. Ang ginawa ko, yung katabig mo, sinabi ko, takpan yung bibig. Anong gagawin mo sa katabi mo? <laughs> Sabay-sabay pa sila tatlo, no? <laughs> so, may royal rumble dito, no? Anong point? Gagawin mo lahat para makahinga ka. Tama ba, Le? Pag yung success, naging equivalent para sa'yo ng parang paghinga, kailangan mo sa buhay mo na maging successful, tsaka mo makukuha yung success. But first, you have to decide. Yes! Bakit ka naman hindi magde-decide, mentor, na hindi maging successful? Siyempre, lahat naman nagde-decide. May point ka dun. Kaya nga sinasabi ko, hindi pwede pag nag-decide ka at nahirapan ka, magbababa yung isip mo. Pwede ngayon ka lang nag-decide, pero dapat panindigan mo yan a year from now, two years from now, three years from now. Tinan mo, habang tumatagal ka dito, gumagaling ka. Tama le. Let's just say, nag-spend ka na ng 6 months. May mga 6 months na ba dito? Taas kamay. 6 months. Pataas. 6 months pataas? O, oh, madami na. Nag-spend ka na ng time? Yes. Na effort? Yes. Mas magaling ka na ngayon compared nung unang araw mo dito sa Ayang Worldwide. Yes. Yes, di ba? Let's say, nag-quit ka. Magiging successful ka ba? No. Hindi. Eh, kung ituloy mo. Ituloy mo. Inabot ka isang taon. Hindi ka pa rin nag-six digits. Inabot ka isang taon. Ngayon na film ulit, parang gusto mo na ulit mag-quit. Tanong, nag-spend ka na ba ng isang taon na oras? Yes! Nag-spend ka na ng effort? Yes! Oh, tuloy mo na. Tama! Tama! Eh, mentor, dalawang taon na kasi ako dito. Kasali ako sa mga kasunod ko yung mga nag-pioneer. Pero hindi pa rin ako successful. Baka it's time to quit. Tanong, nakadalawang taon ka na, nag-spend ka ng time. Yes! Nag-spend ka ng effort. Yes! Mas magaling ka ngayon compared last year. Yes! Nakakahiya naman kung ngayon ka pa mag-quit. Yes! Tama eh. Anong point? Pag nag-desisyon ka na ito na yung gagawin mo at dito magiging successful ka, no turning back. Yes! Hindi pwede na meron kang plan B. Tama. Actually, minsan, yun yung nagpapatagal eh. Ako nung nag tinanggal ko yung plan B ko, doon ako bumilis. Kasi di ba graphic artist ako? So, nung simula, apply-apply ako ng trabaho. So, tuwing nag-apply ako ng trabaho, lalo ko nare-realize na ayaw ko mag-work kasi hindi ito sweldo. At that time kasi kum kumikita na ako ng 5,000 per week. Pwede na? <laughs> sa network, 5,000 per week na no? sa ganun ako nag-start ah. Ang layo na sa kanina, no? So, nung nag-apply ako, ang possible salary is 12, 15, 18. Tapos, syempre, yung oras ng pasok, mo control, nakapagod, in short, di ba? So, syempre, mas pipiliin mo na yung hawak mo yung oras mo, tas 5 per week. Tama? So, hindi nga ako nag-work, pero nung simula, nag-freelance ako. So, nung nag-freelance ako, nakakatikim ako ng income na mas malang talaga. 20,000, 30,000, isang project ka. Kaso na-realize ko, nauubos yung oras ko na iba'y ginagawa ko. Sabi ko, parang mas lalo akong tumatagal. Sabi ko, why not? Ibuhos ko lahat dito sa network marketing and see what happens after. Kasi ang gusto ko mabago yung buhay ko, hindi naman pwede na mabago yung buhay mo, nakakatika, kaunting oras lang ibibigay mo. Diba? So nangyari, nag-focus ako. Sabi ko ganun, sige, gagawin ko to. Nag-decide ako na ito na yung gagawin ko. So, tumagal ako ng mga ilang buwan, hindi ganun pa yung resulta. Kaya lang, yun yung sabi ko sa sarili ko. Eh, tinurn down ko na mga trabaho eh. Andito na ako eh. Panindigan ko na to. Tama. Diba? So, ibig sabihin, kailangan mo kang panindigan. Kasi kung wala kang ganyan, wala kang matatapos. 
Sa kahit anong field, wala kang matatapos. Hindi ka magiging successful. Kailangan may isang bagay ka na whatever it takes, hindi mo iiwan. O parang ganito yan, ganyan, yung patay ako, patay. Meron ano, meron gera. Mahilig ata ako sa gera, no? Nagmano kay kuya, siya influence ko sa movies eh. Gera, nakita na kayo ng gera? Yes. Bakit? Saan kayo nagpunta? <laughs> sa movie, di ba? Oo. Oh. Dinera ka daw ng asawa mo. <laughs> oh, ito po yung gera na may baril. Talaga yung totoo pa tayo. Okay. Merong gera. Matatalo na sila. Yung grupo nila, matatalo na. So, ang ginawa ng general, kinutos niya na tawagin yung mga key leaders. Yung kumbaga, ano sumunod sa general? Colonels. Diba? So, pinatawag niya ngayon. So, kinausap niya, sabi niya, mga pare, mahihirapan tayo nito. Napakadami nila. Nangihina na yung mga tao natin. Parang wala na tayong lusot dito. Sakto pa, nasa island sila. Island? Tapos, napapaligiran ng island na? Tubig. Sa tubig, ano ang transportation? Oo, oh, di ba? Ikaw bahala kung gusto mo bang kaagera to, ha? Tanda natin. Oo, oh, Marco, yung tiga ng paano? So, <laughs> Ikaw mag-imagine ko anong gusto mong panggera ng bangka. Sige. O ngayon, sabing gano'n yan, no, ni General, wala na tayong choice dito. Patay kong patay na to. Ganito gawin nyo. Lahat ng mga sasakyan natin na parang makaalis dito sa island, sunugin nyo. Sunugin. Nagulat yung mga, no? Colonel, kaya lang, pagka nasa militar ka, Obey first. <laughs> Sprite. Okay. Tapos, <laughs> ay iba pa, may na magigits yan. So, ang ginawa na iba, <laughs> ang ginawa na iba, nagpaalap na sila sa mga mahal nila sa buhay. Oo, oh, patay kong patay, di ba? Sinunog na nila yung mga pang-ship nila na pang-alis doon. Tapos, ayan na. Meron, tong, meron silang 300 na tao. Inannounce nila ngayon. Tinatawag na ng, mga, ng colonel lahat ng mga sundalo. Sabi ganun, mga pare, parang inuman lang eh. Hindi <laughs> <laughs> naman kasi ako from military. Ano tawag nila? Soldiers! Comrades! Spartans! Spartans! <laughs> 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 Pinatawag. Parang ganito. Pinatawag. Sabi ganun, guys, yung kalaban natin, nandun pa, parating pa lang dito. Yes, outnumbered tayo. Yes, mas marami sila. Pero guys, kaya natin sila. Sigawan yung mga tao, sigawan nyo kayo. Oh! Okay, oh! sila, di ba? Di ba? <laughs> Gladiator pala ito, nandito sa mga kanil. Sigawan sila, na-empower sila ng general nila, di ba? Kaya natin yan. Itong laban na to, gagawin natin to para sa mga pamilya natin. Sigawan ulit sila. Kailangan makita natin yung mga anak natin pagkatapos nito. By the way, sinunog ko na lahat ng bangka at barko natin. Yung sigaw nag-iba. So, explain niya yun. Simple lang guys, patay kong patay. Kailangan manalo tayo dito kasi there's no turning back. So pagka ganun, wala ka ng choice, ang, ang end point, anong gagawin mo? Bibigay mo yung best mo o lalang yalang niya ka? Best! Best! Whatever! Yan po yung story ng 300. Nanalo sila? Yes! yes. Kasi yung will nila, para mag-survive, nandun 101%. Kasi there's no more turning back. Kung baga, pag soldier ka, alam mo na may backup plan, may barko, pag parating na sila, tas ang dami, ay, ang dami pala, takbuhan na lang. Parang ganun din dito sa business. Minsan, kaya dito yung nagiging successful, yung undergrad. Kaya minsan, yung ganito nagiging successful, yung, yung balot vendor, jeepney driver, You know why? Kasi wala sila nakita ng ibang way para makuha yung million and million nila. Wala sila nakita ng other option na pag hindi sila naging successful dito, yun ang fallback.
fallback nila. Karamihan minsan sa atin, ang daming fallback. May trabaho naman yung asawa ko. Professional naman ako. Kaya mangyayari, hindi lumalabas yung potensyal. Kaya nga ilabas mo yung potensyal mo. Huwag mong antayin magutom ka bago lumabas yung potensyal mo. Kilala si Mentor Marlon? Yes! Si Mentor Marlon, undergrad ng college. ba? Diba? Pero bakit ngayon, isa siya sa kumikita ng 200 to 300,000 per month. Yes! Take note ha, minimum. May kakilala ka bang nag-work ng limang taon na 200 to 300,000?
siyempre, nandun yung you have to prioritize. Again, ang ayam worldwide, sabi nga natin, di ba, five-year plan. Yes. Pinopost ko yun sa ano ko, di ba, sa page ko. Five-year plan. Ibig sabihin ito, three to five years mo lang na ito todo, pero yung kamalit, grabe. Yes! Pero siyempre, kailangan mong magsakripisyo. Sa lahat po ng bagay may sakripisyo. Yes. Sa work po may sakripisyo. Sa OFW may sakripisyo. Sa negosyo may sakripisyo. Sa lahat meron. Pero ano, yung pwede mong bigyan ng pagsasakripisyo na 3 to 5 years from now, puro na pasarap yung buhay. Yes! Sa simula ka lang magsasakrifice. Diba? You have to take action. Kailangan mo pamili minsan eh. Prioritize? Bigay tayo example kung paano mag-prioritize. Birthday ng barkada mo o training? Ba't wala sila dito? <laughs> Nagigets nyo? Kaya pala pa kami sarili mo, nandito ka. Kaso mo yan dun sa delayed gratification. Alam mo kung anong kailangan mo i-prioritize as of the moment. Alam mo na ito muna, para nang sa ganun, 2 to 3 years from now, 3 to 5 years from now, hawak mo na yung oras mo. Pero dito mitigil yung income mo. Sample pa, priority, tingnan natin. Merong dumating, mga kamag-anak galing ibang bansa. Pumunta ngayon dito. Hindi na pumunta ng office. Kasi po, ano eh, ngayon lang po dumating, ganito, ganyan. Ito yung tanong ko, halimbawa, OFW ka, may kumag-anak dumating dito sa Pilipinas, uwi ka? Sasabayan mo? Hindi. Nag-work ka? Isang buwan ka rin pag-delive kasi yung kamag-anak mo nakabakasyon? Yeah. Hindi, di ba? Pero bakit ganun? Kaya ay, I'm wrong, do I? Dahil walang boss, ano nangyayari? Bakasyon, pag gusto magbakasyon. Kaya nangyayari, nauunin bakasyon, bago yung hataw, kaya nangyayari, nag-resign nga, babalik sa work kasi wala ng pera. Kasi nung nag-resign, hindi naman nag-ayam, enjoy yung freedom. Kaya yung mga sumisigaw dyan na gustong mag-resign, siguraduhin mo na pag nag-resign ka, eto yung ititrim mo na profession. Kung sa work mo, bumigising ka ng alas 7 para pumasok. Sinasabi ko. Dito sa high arm, gigising ka, launa. Tapos magugulat ka, wala ka ng pera, kailangan na mag-work. Sasabihin mo kay Upline, hindi nag-work sa'yo ang high arm worldwide. Eh, ang ginawa mo, networking. Nasa networking tayo. Tama-tama ka? Are you learning? galit ha. Gusto ko lang sabihin. Kasi, kakawawa naman kayo. <laughs> Hindi kasi, ang weird eh. Ang tatanda niyo na. Grabe. Kasi ninyo pa rin alam kung ano ipaprioritize ninyo. Inuuna niyo magsaya. Sa anak mo nga, sasabihin mo, gawin mo muna yung assignment mo bago ka makipaglaro. Pero ikaw, anong inuuna mo bago yung pagyaman mo? Parehas lang, di ba? You have to be focused. Bakit sabi niya? Focus. Pag focus ka kung ano yung gusto mong makuha, walang klaseng distraction na pwedeng makapagpalihis sa'yo. Na, halimbawa, di ba, yung kinwento ko kahapon, last story ko kahapon, yung nasa mental, naalala nyo? Yes! Ba't kayo lumilite? <laughs> Focus siya, di ba? Kailangan ganun. Hindi mo hayaan na yung mga distractions sa paligid mo, ililis ka para mapunta dun sa hindi successful na bagay. Ang gets nyo yun? Okay. Take action, no? Prioritize, sacrifice. Ang sakripisyo, sa simula lang. I-enjoy mo din yan. Mas okay na magsakripisyo ka ngayon kesa habang buhay kang magsasakripisyo. Mas okay na ngayon ka maghirap, ngayon ka mapuyat, kesa habang buhay kang hirap. Mas okay na ngayon ka mapuyat, kesa maganda ka na buhay ka pa din. Masarap ko mapupuyat tayo, nasa ibang bansa.
bansa. Diba? Kung alam nyo lang, napakasarap po ng buhay na maging top earner, lalo na ng ayam worldwide. Sobra po. Nakikita nyo naman eh, na I know, gusto nyo rin ng ganun. Kaya nga may mga trainings. Kaya huwag kayo magagalit pag sinasabi namin yung totoo para sa inyo yun. Kasi yun yung ginawa namin eh. Ang mahirap kasi sa atin, pag napagsasabihan tayo ng mentor, sumasama yung loob natin. Tapos magtataka tayo, hindi malaki yung check natin. Okay ba kayo? Yes! Galing kasi mag-tee up ni mentor dyan. O, oh, analyze. Mentor. Nag-sacrifice naman ako. Pin-prioritize ko naman. Pero kulang pa din. Huwag ka mag-expect na mabilis na resulta. Dadalawang taon pa lang tayo. Lalo na kung first time mo mag-network, huwag ka mag-expect. 1M a month ka agad. Hindi naman, syempre, lahat ng bagay, it takes time to build. Lahat ng magagandang mga buildings, mas matagal ginawa yan kesa dun sa simpleng bahay. Ibig sabihin, kung yung success mo medyo natatagalan, huwag ka mainit pa. Baka pinagaganda pa ni Lord. Sabi ko sa kanan mo, tiwala lang, Besh. Lahat tayo anak ng Diyos. Hindi lang ako ang anak ng Diyos, lahat tayo, tandaan niya. So, kung ano yung success ko, success yun din. Kung hindi nakukuha ako, makukuha ko. Do you agree? Yes! So, pagka ganyan, pag nakita mo na parang hindi mo gusto yung resulta, yung outcome na nangyayari sa grupo mo, sa check mo, okay lang yan, huwag ka wag panik. Kausapin ni mentor mo, tanongin mo, mentor, ano kaya yung mga possible ko pang pwedeng i-improve? Alam nyo ba yung ano, kotse na Ford? Yes. Si Henry Ford, alam nyo ba nung una? Unang-una, nung iniimbento niya pa lang yung sasakyan, puro forward. Walang reverse. Kasi yun naman ang ano, goal eh. Pagka gagawa ka ng kotse, anong goal? Pa-forward, di ba? So, nung, yung mga unang-unang kotse, ang unang-unang niya nagawa, pa-forward lang. Walang reverse. O, dinakita niya na, oops, kailangan ng reverse. Inanalyze niya, inadjust niya. Ngayon, yung kotse may forward at may reverse. Walang pinagkaiba. Sino dito nagbabasketball? Sino dito yung nakapag-shoot na ng tissue sa trash can? <laughs> Lahat na? O, oh, sinoot mo, matapalakas. Yung pangalawang shoot mo, hinaan mo, kapos. Tatansya yung may pangatlo, kailangan swak na? Ganun lang din. Ganun lang din. Ibig sabihin yung hataw mo, kailangan may mga ina-adjust. Meron kang ini-improve. Hindi naman agad-agad magaling. Pero you have to analyze para alam mo kung ano yung i-adjust mo. Kaya, very important ang role ni mentor. You know why? Kasi hindi mo malalaman sa sarili mo ng ikaw lang kung ano kailangan may adjust. Kasi ikaw yun eh. Kailangan mo lumabas sa picture. Si mentor, yung nakakakita ng talagang ginagawa mo. Pwedeng akala mo, nabigay mo na yung best mo, pero si mentor, alam, may ilalabas ka pa. May ibubuga ka pa. Meron ka pa, hindi pa yan yun. Si mentor yung magsasabi sa yun. Kaya pag ganyan, analyze, tapos syempre, improve mo, make adjustment, usap kayo ni mentor, ano bang pwede natin gawin? Baka mamaya, mali kasi yung pinamarketan mo. Pwede kasi yung iba, no? Yep. May mga yep tayo, eh. Tapos yung mga yep natin, ang pinayin, Jade. O, oh, ngayon, hindi mag-mover. ba? Diba? So, ano yung kailangan niyang gawin para mag-mover siya? Kasi baka mamaya, ganun na ginawa niya. Sabi kasi, invite. So, nag-invite siya. May pain siya. Kaso, mga pains niya, silver 2.0. Eh, hindi talaga siya mag-mover. Hanggang ngayon, talaga wala siya check eh. Diba? So, kailangan adjust natin. Okay, are you learning? Yes! Very simple lang, oh. O, pag in-adjust mo, since nag-decide ka na magiging successful dito, ulit lang din ang ulit. Hanggang makuha mo yung tamang tempo. Paulit-ulit lang siya. Sa atin, most of the time, ang ina-adjust natin sa totoo lang, yung sarili natin. Hindi yung apply natin, hindi yung kumpanya, yung sarili natin. Kasi yung kumpanya, wala nang kailangan i-prove yan, eh. Dami na naging successful, eh. Imagine, in a span of two years, 
more than 50 millionaires? Grabe. Isip ka ng sobrang laking kumpanya na nagkaroon ng more than 50 millionaires in 2 years time. Wala. Di ba? Kay ayam lang yan. So sa akin pali, wala na ipoprove yan. Ang kailangan mag-adjust sino? Yung mentor mo hindi. Kasi lahat tayo, iba-iba tayo ng mentor. Merong top earner na walang mentor, ibig sabihin, walang tumutok sa kanya. Merong top earner na yung men na nagpasa niya yung mentor niya. Merong top earner na, ano ba ba, na nagpasan, tapos meron din kasabayan niya lang, parehas silang successful. So, wala sa mentor. Hindi mo pwedeng sisihin si mentor sa resulta mo. Yes. Kasi, hindi naman si mentor yung gumagawa ng kilos mo para sa account mo. Tama. Minsan kasi spillover na nga lang inutos ko pa yung mentor. Wala mo isang side. Yan. Yung iba may isang side. Yan. Work, Tama. work ka naman. Tama. Ikaw na yung pamangga ko mentor. Grabe siya. Grabe siya. Hindi kasi diba? Ganyan kayo pero ang dami ko naririnig na ganyan. Diba? You. Left, right, diba? Yung isa, spill side. Diba? Ibig sabihin, dyan na si spill yung mga nasa mentor ng mentor natin. Yung iba, nauubos nila yan agad. So, yung iba, nag... Anong tawag doon? Nag-ask talaga sila. Mints, nagde-demand. Mints, pantay na yung genya ko. Galingan mo naman mag-spill over. Wala na akong jake. Mints, na akong pambahid ng kotse. Wala ka bang talk dyan? Ah, oh, well. Sino ang mag-a-adjust? Ikaw ang mag-a-adjust. Hindi si mentor, hindi yung kumpanya. Ikaw ang mag-a-adjust. Kasi yung ikaw pababa, ikaw yan. Yes. Are you learning? Yes! So, ano ba yung ina-adjust natin most of the time? Ina-adjust natin, alam niyo kung ano? Skills, behavior, character, yung kahapon. Attitude. Attitude. Yan yung ina-adjust natin. Kasi most of the time, ang nangyayari sa atin, magbibuild tayo, mawawala, magbibuild tayo, nawawala, tama mali. Sa umpisa, kaya nawawala kasi hindi ka pa marunong. Ganun ako nang simula eh. Hindi ko na alam mga pangalan nila. <laughs> Nag-join lang sila kasi hindi ko naturuan kasi hindi ako marunong eh. ba? Diba? Tapos, nawawala. Tapos, nag-refer ka ulit. Nandiyan ulit sila. Marunong ka na. Pero this time around, hindi ka pa marunong mag-adjust ng ugali mo. So, nagko-conflict, nawawala ulit. Tapos, uulit na uulit yun. Hanggat ma-pride ka, mawawala na mawawala yung downlines mo. Hanggat hindi ka marunong mag-adjust, hindi ka makakapag-keep ng downlines. So, kailangan mo dito, ikaw personally mag-mature. Hindi pwede inaaway mo yung upline mo at hindi pwede inaaway mo yung downline mo. At hindi po orkit crossline mo yan, pwede mo rin awayin. Mahimik kayo. Okay na kayo. Wala naman dito na maaway, di ba? Para yan sa mga future downlines nyo, iti-training nyo sa kanila. Kaya yes. naman, no? Para di ba yung mga downlines nyo, hindi kayo aawayin. Tama ba? Yes. Sino dito naka-experience na ng ganun? Ayaw, mami. Yung iba, bigla na pa. Wala nagtaas eh. Aamin sana siya eh. Uh. So, natuto? Yes! Tapos na tayo dyan, ha? Natuto? Yes! yes. Yan. Yeah. Next topic natin. Seven types of distributors. Seven types of distributors. Ito daw yung klase ng mga tao na nandito sa loob ng kwarto na to. <laughs> Yan. Siyempre, kung gusto mong maging successful, kailangan alam mo kung nasan ka na. Diba? Ano na ba? Nasan stage na ba ako? ba? Diba? So, sabi dito, seven types of distributors, visitor, ano daw yung visitor? Visita na. Pagka may party, anong ginagawa niyan? Bumasita, kain. Anong ginagawa? Kain. Ano ulit? Makain. Yan, halimbawa nagpatawag si mentor. Mentoring tayo. Pupunta yan. Kakain yan. Member eh, di ba? Pero, visit-visit lang. <laughs> hindi user ng products, hindi nag invite Pag may birthday, ayan. 
Si mentor, papatawag lahat ng mga downlines. Birthday, manilibre. Anong gagawin? Yon. Ang tawag doon? Visitor. Visitor, ha? O, ganito po, ha? Ganito, ha? Pagka meron kang downline na visitor, huwag ka magagalit. Kasi buti nga, nagpapakita pa. Thank you, Thank you, visitor. Buti nagpapakita pa. Ibig sabihin, may connect pa kayo. Hindi pa siya, hindi pa siya galit sa'yo. Okay pa, good terms pa. Nagpapakita pa. So, kailangan pagkaganyan, kausap-kausapin mo lang. Baka hindi pa lang nagsisink in sa kanyang negosyo. Minsan ganyan kasi eh, di ba? Yung punta-punta lang, pero hindi pa siya nakakapag-decide na ito na talaga. Kaya ang ginagawa niya, visit-visit lang. Ayaw niya mag-invite, malamang kasi baka hindi niya naman mapanagutan, di ba? Dahil magkukwit din siya in the future. Kaya visit-visit lang siya. So, ibig sabihin, pag may downline ka na visit-visit lang, i-empower mo. Isip, kausapin mo mabuti, tapos tanong mo, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Tapos pwede may i-connect sa mga mentors. Okay? E mentor, paano kung may upline na ako, visitor? Power. Pag meron kang ganun, empower mo. Kasi wala ka naman dito kung wala siya. Diba? Hindi ka pwede, upline, ako lagi nasa office, ikaw wala. E paano ka ba napunta sa office? Kasi pumunta rin siya. Baka naman may pinagdadaanan lang. Diba? So, pakausap mo sa mas mga upline pa. Okay? So, hindi ka pwedeng magalit pag may mga bisita tayo, ha? Okay? Para sa mga bisita po? Okay na, no? <laughs> Joke lang. Ngayon, darating yung time, participant na. Actually, wala na mong visitors dito. Yes! Wala pa kanya yung sarili. Woo! visitors dito. Kasi, pag participant ka, yun yung mga umaatend ng training. Yan! Pero di na di-invite. Yan! Yeah! <laughs> attend ng attend. Pero, huwag ka magagalit pag may downline ka na participant. Baka nagpapalakas pa ng loob. Diba? Baka nag-iipon pa ng knowledge. Baka nasa ibang planeta pa invites. <laughs> participant, appreciate mo at least uma-attend ng training. Bago dumating yung mga downlines niya, marunong na siya. ba? Diba? Tsaka may kasama ka. Imagine, mag-isa ka na nga lang, tapos may isa kang downline, participant, isa visitor, inaway mo pa parehas. O, ano, end up mo. Mag-isa ka. May realize mo, ay, dapat pala di ko inaway. Lato yung kasama ko makain. Yan lagi ginagawa eh, kain. <laughs> okay, so kung meron ang downline, isa sa left, visitor, isa sa right, participant, empower ko. Ay, sabi nga, empower. Empower! Baka kasi meron lang silang mga hindi pa nagigets. Baka kasi, kumbaga, bumubuelo lang. Alamin mo, kausapin mo, kasi nag-join sa eh. Naglabas ng pera yan eh, di ba? Kaya nga sabi ko, seven times of distributors. Ibig sabihin, kumumisyon ka dyan. Kinulit mo yan na mag-join sa'yo. Pinresentan mo yan. So, pagka nag-join sa'yo yan, i-encourage mo. Alamin mo kung bakit sila participant at visitor. O, baka mamaya may marimig ako, uy, kamusta ka na downline? Bakit visitor ka lang? <laughs> Visit lang, ganyan tayo, picture-picture. Next time, ha? participant ka naman. Ayun. Pag gano'n, ba ano ma-hurt? No? Uy, ba't ka participant? Maging inviter ka naman. Pero gano'n yan. Pag lagi mo nang nakakasama, nakabuelo na, na-recharge na siya, kaka-training, medyo naggamay niya na yung paligid. Pag sabi niya, sense of belongingness. Sense Minsan kasi baka din hindi siya makago kasi alam mo yung feeling pag bago ka sa isang lugar. 
Halimbawa, bagong school o kaya bagong workplace. Lahat ng tao doon magkakakilala. Ikaw lang yung bago, papasok ka. Di ba nakakahiya? <laughs> Nakakaka ba? Nakakailang. Di ba? Kahit wala, alam mo naman, wala silang pakailang sa'yo, kinakabahan ka pa din minsan. So minsan, baka kailangan mo lang bigyan ng sense of belongingness yung downline mo. Yung sense of belongingness, yun ba yung alam niya, pag pumunta siya ng office, andito ka. Alam niya na pag nag-training siya, andito ka. May grupo. Nagigets? So kapag lagi na pumupunta yan dito, nagte-training, unti-unti yan, matututo yan, mag-ano na yan, magtatry na mag-invite. Yan na. So pag nag invite na yan, mas nakakasama mo na lagi. Maraming inviter, tama? Kaso minsan, maraming in... Ay, sorry, user muna pala. Nag-skip ako. User, user ng products. Marami tayo ngayon, di ba? Yes. Yung bumili, 5, 6, tapos yun na, tapos taga-deliver ka. <laughs> Alam nyo, kayo lang, ha? Minsan yung Ferrari pang deliver ko. Okay. <laughs> May one time, nag-deliver si Mentor Ika isang box. Barley, isang box, deliver niya. Mustang, eh, di ba? Nag-join sa kanya. Di ba? So, anong point? Pag-user ng products, huwag mo din aawayin. Minsan kasi demanding, di ba? Bad trip. Kakatawag lang. Kailangan ko po ng products. Pakisend na nga yun na. Ay, wala po ako sa Pilipinas. <laughs> Oo, kasi na experience ko rin yan. Di lang kayo. Magagano'n, tapos nagubunga nga na. Ay, 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 okay. Sige po, padala ko po. Okay po, God bless. Taba. Huwag mo patulan. Huwag mo patulan. Minsan kasi nagpapa-apekto tayo agad eh. User na nga lang, hindi mo pa, hindi pa active downline. Nagpapatul ka agad. Uminit agad ulo mo. Paano po pag dumami downlines mo? Tama. Diba? Hindi ko sinasabi na masakit sa ulo yung mga downlines ko ah. Wala ko sinasabi na mababait sila. Yeah. The best yan. Yes. Oo, kahapon yan, nilibre ako eh. Yeah. Oo, iba. Oh, user. Di ba ba yung Unilevel? Yung Unilevel mo, excited ka every tenth of the month, titignan mo. Tapos galit ka sa users. Doon yung galing eh. Pangalawa, alam nyo ba na napakarami ng pay-ins dahil nag-start lang as user? Kasi minsan yung iba, pinatesting lang nila. Pagka nagkaroon ng effect sa kanila, magulat ka. Baka hindi ka maganda o gaga. Ang daming IBP. So pagka may mga ganyan under ng organization mo, huwag na huwag kang magagalit. I-appreciate mo. Buti ka nga, meron kang visitor. Buti ka nga, meron kang participant. Lagi uma-attend na training. Nagmamampa. Buti nga, eh, uma-attend na training. User pa ng products. Yung iba nga, eh, baka yung katabi mo walang downline kahit isa. Kaya i-appreciate mo. Learn to appreciate kahit ano pang itsura ng downline mo, guys. Ito talaga na-appreciate ko ito nag nag-start, si Jello. Yung buhok niya, hindi, hindi. Ang cute, yung ano, afro. Oo, para afro siya, nagsayaw siya ng last event eh. Oo. Grabe, tapos kahapon, no, nag-picture, sampu na sila mahigit. Huwag mo, huwag, huwag kang mag-judge ng downline. Nakata ka lang sa Hubert, di ba? Oh, tina mo? Tina mo? So, yung mga kilala niyo gusto ng pagkain, alam niyo na. Oh, next year, maglalabasan ng kotse yan. Don't judge. Kahit sino yung nandiyan sa under ng organization mo, appreciate mo. Kasi at least meron. Tapos, it's your job to teach them. Kaya natin ito tinuturo, para lang sa ganun, nakikita mo kung anong level sila, para alam mo kung anong gagawin mo sa kanila. Okay? Hindi mo sila ikikik sa group chat. Gugulat ka o nagre-remove. Eh, ito kasi visitor, visitor, participant. <laughs> Ang tagal na neto, sinner. Sana. 
Oh, masama yun. Kaya huwag kayo sinner, sa O, di. Pag gano'n, magiging inviter din niya. Pag buwan sa nag-invite yan, nung tinti, mas lagi mo na mga kasama. Pag lagi mo na siyang kasama, natuturuan mo na. Pag natuturuan mo na, magugulat ka, nagmumotivate na yan. Magugulat ka na lang, nag nagde-declare na yan, magkakakotse ako dito. Alam niyo, yung magde-declare, at some point, it motivates a lot of people. Do you agree? Yes. Kasi Good. imagine, ano, si Jello kasi, nung nakausap ko yan, nag-declare yan. Declare ko na, ano, kasi nga, it motivates eh. Oh, hindi siya malalang na. <laughs> Nag-declare yan by Feb. Ah, January pala. Feb ba? Ah, oh, Feb, sige. By Feb, magkakaroon daw siya ng sarili niyang brand new car. Sometimes, yung simple act na ganun, nakakapag-motivate siya. Kasi di ba anong nakain nito? Bakit ang taas ng belief level nito? Bakit siya naniniwala? Bakit ako hindi? Kung kaya niya, kaya ko din. Pero nag-start yan na hatak ka ito, di ba? Don't judge. Oh. Motivate ka. Minsan nga yung iba'y walang downline, pero dahil power na power, kahit na i-injan sila ng invites nila, yung crossline nila may grupo, yun ang minomotivate. Tindi. May kilala ko ganun, wala siyang downline. Pero gusto gusto niya mag-motivate. So yung ibang grupo yung minomotivate niya. Okay lang, kasi gumagaling siya. ba? Diba? Gumagaling siya. Pero anong point? Ang purpose nitong diagram na to is for us to understand nasa na ba tayo? Are we able to motivate people? Baka mabaya, bawa may check ka, 10,000, 20,000, one month, ayaw mo ilabas. Nahihiya ka. Alam mo ba, na kahit magkano yung check mo, nakaka-motivate yan. Yes! Nakaka-value talaga yung check ni Mentor Bay. Alala nyo? Nakakabaliw pa talaga yun. Pero wag mo i-compare yung sarili mo kay Mentor May. Kasi ikaw nagsisimula ka pa lang eh. Hindi ba yun? Medyo matagal na rin ako kasama ko sa panin niya. Wag mo pa rin i-compare yung sarili mo kay Mentor May. Si Mentor May yun eh. Kahit magkano yung check mo, ipakita mo yan. Hindi ba nakakabaliw ang 20,000 weekly? Yung iba nga, di ba, nag-work ng sobrang tagal, hindi naman nag-to-20 kay weekly. Meron man, dugot pawis. Ikaw yung pawis, pwede. Pero di ka naman duguan dito, di ba? <laughs> chill na chill nga tayo dito eh. Di ba? So kailangan, i-appreciate mo yung check mo para makapag-motivate ka na ibang tao. I-post mo sa Facebook, i-post mo sa groups nyo. Yung mga mayayabangan, bahala sila sa buhay nila. Hindi natin sila concern. Ang concern natin yung mga ma-inspire mo. Kasi di ba, even ikaw naman na-inspire ka lang din dati. Nakita mo yung mentor mo, kinikita 10,000 per week, 20,000 per week. Hindi ka naman agad naniwala dun sa half a million, di ba? Minsan nga eh, alam nyo nag-try ako, nag-share ako before. Nag-share ako, bank deposit slip na ihawa ko. Di, ang saya ko no, gustong gusto ko siya i-share. Share ko, per week, 30,000. 22 or 23 years old pa lang ako nun. Sabi ko ito, weekly, para sure kayo, walang, ano, ito yung check, eh, tas ito yung deposit slip. 30,000 after 7 days, 35,000 after 7 days, 32,000. Total ito in one month, mga 120 150,000. Alam mo kung ano sabi ng mga audience ko? Ganito lang, oh. Oh! Tas may downline ako, pinag-share ko. Pinakita niya rin yung check niya. Siyempre, copy apply niya, di ba? Pinag-share ko. Sabi niya, guys, ito po yung income ko. One week, 9,000. After seven weeks, 7,000. After seven, ah, sorry, after seven days, 5,000. After seven days, 10,000. Yung mga tao, woo! Sabi ko, ay, ibig sabihin, hindi pumasok sa isip nila yung 30,000 per week. Akala nila hindi totoo. Pero yung 7 to 10,000 per week, pasok na pasok. <laughs> Kasi yun yung salay sila eh. So, ibig sabihin, huwag mong isipin kung ano 
yung sasabihin sa ina ibang tao diyan. Ang importante diyan yung mga masasapul mo na mai-inspire sa iyo. Yung iba ayaw magpakita ng cheque si Kuenta Mil. Two years pa lang tayo, guys. Walang ganyan sa ibang MLM. Sa work ang hirap niyan, 50,000 one week. Mentor Jane, na patingin ang cheque mo, ha? malaki income yan. Mentor Jane, kahit 15,000 per week, ang bottom line, simple lang naman, kumikita ka, ba't mo kinakalihan? Yes. Diba? Pang-inspire po yun. Yes. Diba? So, yung motivation, hindi yan yung kung anong kabisado mong verse, hindi yan yung kung anong kabisado mo na lyrics or quotes, hindi lang yun yung about sa ganun. Partly, yes. Pero hindi lang yan yun. Minsan, mas nakaka-motivate yung resulta mo mismo. Okay? So, pagka madalas ka lang motivate nagugulat ka, yung mga sinasabi namin, kabisado mo na. Kaka-attend mo, minsan nga bago ko sabihin, alam mo na, Last time nag-mentor si, nag, ano, training si mentor TJ. Nung nag-training siya, natatawa ko kasi minsan yung mga sinasabi niya, bago niya palang sabihin, alam na, magjo-joke pa lang, tatawa ka na. Yun yung signs na lagi kang umaattend na training. training. Yung iba kasi, pagka lagi na nilang naririnig, lagi na silang umaattend ng training, nagiging excuse na, ay mentor, alam ko na yan, hindi na ako attend dyan. Ano ulit yung rule natin? Hanggang di ka nagwa 1M per month, hindi mo pa to alam. Kaya next week, puno ulit tayo, ha? Yes! Pwede naman pala, o oh, Monday to Saturday, puno. Next week ulit. Next, next week ulit. Tignan nyo guys, maganda yung culture. Yes! Maganda yung environment. Yes! Na power. Yes! Dumadami pains. Yes! magtulungan sa ganitong aspeto. Magugulat na lang tayo, sumasabog na tayo sa EEM. Ang bakit ang terms, ano? Sumasabog, ano ba yan? <laughs> oh, leader last week. Tignan mo nga yung katabi mo. Leader. How can you say na leader yung katabi mo? Kasi, pagka-join mo minsan, dahil sobra yung hope sa'yo ng mentor mo, ang taas na tingin sa'yo ng mentor mo eh. Ang tawag agad sa'yo, di ba pag pinapakilala kay mentor? Mens, may bago akong leader! Kaka-join lang, leader agad! Kasi ganun kataas yung tingin sa'yo eh. Di ba? Kaka-join mo palang alam na ng mentor mo, alas ka na. Sana hindi ka joker. Ganun ka positive yung mga tao dito, guys. Familiar kayo sa baraha? Yes! Kasi diba, baraha, merong apat na alas. Di ba? Yes! Pag nakabaliktad, di mo nakikita. Yes! Parang ganun yung pag-invite. Pag nag-invite ka, pag tingin mo, hindi pa alas, andyan lang. Bunot ka lang ng bunot hanggang makuha mo yung alas mo. Ngayon yung mentor mo, pag na-invite ka, ang tingin sa'yo agad? Yes! Alas! Ganun si mentor sa'yo. Di ba? Kaya pag pinapakilala ka, Mets, may bago ako leader. Tapos yung pala, ni hindi user. Hindi na-attend ng training. Hindi nag-i-invite. Leader ba yun? The leader knows the way and shows the way. Hindi lang know, shows the way. Ito, dinagdag ko lang to, no? Uh, isa to sa mga, ako baga, favorite ko before na author. Familiar kayo kay John Maxwell? Yes! yes. Meron siyang five types of, or five levels of leadership. Diba? So, pagka daw leader ka, minsan kasi iba-iba tayo ng definition ng leader, eh. Diba? Pag leader ka kasi, hindi mo na iniisip actually yung sarili mo na lang. Ang iniisip mo na yung grupo mo. Tama ba? So hanggat ang iniisip mo pa lang, yung sarili mo pa lang, yung check mo pa lang, hindi ka pa daw leader. Kaya ang iniisip mo, yung growth ng grupo mo. Pero may mas mataas pa daw doon. Dadating sa point na hindi na lang grupo mo yung iniisip mo. Ang iniisip mo na yung buong kumpanya. Pero mayroon pa daw mas mataas doon. Dadating sa point na ang iniisip mo na yung buong industry. Yun yung kinds ng leadership. Ito yun. So, pagka-leader ka, 
hindi pwedeng nasa likuran ka. Ikaw yung nasa harap. Bakit? Ha? Hindi pwedeng utos ka lang ng utos. Kailangan ikaw ginagawa mo. Kailangan ikaw mismo marunong ka mag-invite. Ikaw mismo nagte-training ka. Ikaw mismo nagtotok ka. Ikaw mismo nag out of town ka. Hindi para magsaya, pero para mag-talk. Kasi, tandaan natin, kung ano tayo, yun din yung bunga. So tayo, pagbago pa lang tayo, huwag tayong sumabay sa lifestyle ng top earners. Kasi may grupo na sila eh. Kung magbakasyon man sila, they earn it already. Pero kung ikaw wala ka pang grupo, huwag ka muna magbakasyon. Kasi kawawa yung mga nag-join under ng organization mo. Masama yun sa delayed gratification. ba diba? So ito yun, no? Five levels of leadership. Sa simula, ano daw? Position. Familiar kayo, military. Pag military, na-promote ka, meron kang position. Sa work, meron kang position. Ibig sabihin, pag meron kang title, they believe that you can lead the team. Meron kang title, yun yung tawag sa'yo. Pero people don't follow you because of who you are. Uh, people don't follow you because of who you are. They follow you because of your position. Bawa, manager ka. Walang choice si supervisor. Bakit? Manager ka eh. So, halimbawa, galing kang ibang branch, nilagay ka dito, ikaw yung manager, kahit di ka nila kilala, susundin ka nila. Pero ang respect, wala doon. Nasaan? Position mo. Sa atin, dito sa business, sa simula, ano yung position? Upline, downline. Sa simula, ganun. So, ibig sabihin, pagka-join ng downline mo, kahit na may sasakyan ka na, kahit na top earner ka na, hindi agad-agad na yung respect level niya sa'yo yung mataas. Kasi hindi pa kayo magkakilala. Wala pa kayong pinagsamahan. Kaya ang magiging respect nila sa'yo hanggang doon lang sa dahil upline kita. So halos walang leadership doon. Kasi dahil lang yun sa posisyon. Walang respect. ba diba? So kailangan matanggal tayo lahat doon sa first level. But, bawa, yun yung mentor mo, kung meron kang downline or meron may mentor sa'yo, kailangan matanggal tayo sa first level. Kailangan makakaya tayo second. People will follow you because they want to. Pwede nga na. Lagi na kasi kayo magkasama ni mentor. Lagi na kayo nakikita. So, kahit pa paano, magkakilala na kayo. Kahit pa paano, nagkagaana na kayo ng loob. Kahit pa paano, alam mo na yung likes and dislikes niya. Kahit pa paano, alam mo na yung birthday niya. Alam niyo ba? Baka hindi pa. Tanong mo. ba? Diba? Kaya ba yung birthday ng downline mo? Kaya yung birthday ng upline mo? ba? Diba? Kailangan yun. Kasi again, yung business natin, relationship, business. Sa isang relationship, ano ba yung mga klase ng relationship? Magkapatid, mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend. ba? Diba? Yun yung mga intimate, mag-nanay-tatay, mag mga intimate na relationships. ba? Diba? Halimbawa, yung anak mo, hindi alam birthday mo. Yung kapatid mo, hindi alam ang birthday mo. Yung boyfriend mo, naku, may kilala akong ganyan, hindi alam yung birthday, betray ka na. Yeah. Oo, oh, sino ba yun? Ba't taga dito yun eh? Hindi ko lang maalala ko sino. Nagigets nyo? Pag yung isang relationship, intimate, alam mo kung kailan ang birthday. Yes. Tama? Yes. Anong point ko? Ina-example ko lang yun, simple things. Kasi nga, Really, we're all in a relationship pa. ba? Diba? So, pagka dito sa second level, nagiging deep yung relationship ninyo na mag-upline down line, mag-mentor or mentee. Yun yung, kaya ka ni susundan kasi nag-jive kayo, nag-click kayo. Yan yon. Pero hindi enough yan. Kailangan makapunta tayo dito sa pangatlo. People would follow you because of what you have done in the organization. ba? Diba? Ibig sabihin, dahil sumunod sila sa'yo, nagka-cheke. May cheke. Diba? Kaya lang, hindi enough pa din yan. Kailangan makaakyat tayo dito. People development. People would follow you because you change their lives. Diba? Ang ganda ng negosyo natin. Diba? Kalakaan natin. Napakaganda ng negosyo natin. Kasi sa negosyo natin, dito nyo maririnig yung ano eh. Yung nagsipag po ako, dati po akong 
umiinom araw-araw, pero dahil nakita ko po yung I am worldwide, nagkakotse po ako tanjan duran. Totoo <laughs> 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 yun, di ba? Kaya yung sinasabi yun sa live niya. Hello, amazing morning everyone, I'm Tanjan Duran. <laughs> Diba? Diba ang sarap ng buti na lang dahil sa I am worldwide, nakauwi ako ng Pilipinas. Diba? Nabago yung buhay namin family. Dati, hindi kami close na mga anak ko pero dahil nag-stay na ako dito sa Pilipinas, umayos, maganda na yung harmony namin family. Nanigets niyo? Yung ginagawa ating negosyo, nakakabago na? So, kailangan dumating sa point na meron kang downline na bago mo yung buhay. Yes! Yes! Grabe. Dati po matino ako, ngayon po baliw na ako. Yes! 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 Crazy. Crazy na. Dati po, hindi ako naniniwala na magkakaroon ako ng ganito. Pero ngayon, eto na. Yes! Diba? Eto na yun. Ilan na yun? Under ng organization mo? Nilan under ng organization mo yung nagawa mo ng gano'n? Para magawa mo yun, kailangan ikaw muna, leader ka. Kaya pagdadaanan mo yan, hindi pwedeng pagka-join pa lang, nabago mo agad yung buhay. Walang gano'n. Tatrabahuhin mo yun. Ang leadership, tinatrabaho. Ang respeto, tinatrabaho. Ito po yung pinakamataas, pinakilo. Sa pinakil, ito na yung they will follow you because of who you are and who you represent. Parang example, no? Sila VP, sila Chris. Ito yung mga leaders na kung saan, kahit saan mo dalin, yung success sumusunod sa kanila. Yung para sa kanila, wala ng problema. Lahat pinagdadaanan lang na struggle na susolve. Yung sa kanila, walang kumbaga ups and downs, part yan. Growth natin yan. Yung tipong kahit saan mo daling area, nakakamagnet ng tao at nakakabago ng buhay. Kailangan natin makarating lahat sa ganang state na. Isipin mo mabuti. Isipin mo mabuti. No? Imaginein mo. Imaginein mo meron kang 1,000 downlines. Meron kang sampung key leaders. O, sampu lang ha, kaya imagine. Sampu, lima sa left, lima sa right. Tapos yung sampu na yun, solid. Lahat pa, maganda buhay. Lahat kumilita, one M per month. Lahat sila na enjoy nila yung buhay na kasama yung loved ones nila. Tapos pag pumunta kayo, bawa, malis kayo, pumunta kayo, for example, Dubai, may office sa Dubai. Nag-refer ulit kayo, ginawa niyo ulit yung system. Pagdating doon, nakakreate ulit kayo ng organization. Yung nakreate niyo doon, ganun ulit. Sampu ulit. Lahat ulit na bago yung buhay. That's network marketing. Very simple. Ang ginagawa natin, we make ourselves better so we can help each other. Kasi hanggang hindi ka maayos, hindi ka makakapagbigay sa iba. Diba? You cannot give what you don't have. So kailangan yan ang goal natin lahat, yung pinakin na. Okay? Lastly, great leaders do more than achieve personal success. They create Greatness in others. Sarap pa hindi na, no? You create greatness in others. Wala ka nang pakialam sa resulta mo. Wala ka nang pakialam doon sa kung ano yung para sa'yo. Kasi automatic naman yun, eh. Kung ano yung binibigay mo, babalik din sa'yo yun, eh. Ang goal natin lahat, lahat na under ng organization natin, lahat maging grabing top earner. Lahat yung level of leadership pang pinakila. Sarap ba nung ganun? Yes! Tapusin ko sa story. Okay? Ito, para lang maintindihan natin. Sino dito yung feeling niya? Alam niya! Hindi na feeling. Alam niya sa sarili niya. Leader siya. Tas kamay. Yes! Oh, lahat. Ilabas mo nga. Ilabas mo sa iyaw. 
Pakiramdam mo, leader ka, taas kamay. Ganyan yan, ha? Share tayo ng story. Anong pangalan nun? Kilala niyo si Miyot? Yung story eh, hindi nga kailangan ko sige. Kukwento ko yung ano, about yung Miyot. Yan, si Miyot. Si Miyot, kilala mo? Si Miyot! Si Miyot, ano yun? Baby Aguila. Baby Aguila siya. Ngayon, si Miyot, nilagay siya sa pinakamataas na puno nung nanay niya. Kasi baby pa siya. Ba't siya nilagay doon? Para hindi siya makain ng mga ibang animals. So, ngayon, syempre, pag Aguila ka kasi, iiwan ka ng nanay mo doon. So, nung iniwan siya, si Miyot, sumilip, tumili na ganun, nahulog! Log, 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 log. <laughs> nung nahulog si Miyot, may sumagip sa kanya. Sinagip siya ng mga pato. Ano yung pato? Ano yung English nun? Ganun. So, sinagip siya. So, nagising siya. Daming nagkakuwak-kuwak sa paligid niya. Sabi niya, ay, nandito na ako, ganyan, ganyan. Hanggang sa nangyari, gumaling siya. Ang kasama niya na lagi, araw-araw, yung mga pato. So, nakaraan yung ilang taon, yung mga kapatid niya, mga pato. Kasama niya araw-araw, mga pato. So, isang araw, pauwi sila ng mga kapatid niya. Tinuring niya na nakapatid, ilang po na siya, no? To cut the long story short, magpepe na kasi, no? So, <laughs> Tinuring na siya na kapatid. So, pauwi sila. Habang pauwi sila, may narinig siya ang sumisipol. Yung tunog ng agila. Yung tunog nun? Kanya-kanya <laughs> 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 yung agila. Kaya niyo yan. Alam niyo yun, ha? Nung narinig niya yun, may tumibo. Merong ano? Ano tawag doon? Lukso ng dugo. Na-feel niya. So, tinignan niya, ano yung mga yan? Tinanong yung mga kapatid niya ng mga pato. Ano yung mga yan? Ay, ako mga ano yan? Mga agila yung mga yan. Sabi niya, gusto ko din maging ganyan. Ang galing nila, lumilipad ang taas. Sabi ng kapatid niya, ano ka ba? Pato ka lang. Hindi mo kaya yan. Sila lang may kaya yan. Alam mo kasi, pag agila, kahit mag-isa yan, kaya niyan kahit na merong bagyong dumaan, nalalagpasan niya. Pag nga may bagyo, dun pa siya sa taas lumilipad. Tsaka pag agila, strong yan. Yan yung mga leaders. Hindi mo kaya yan kasi pato lang tayo. Eh, dahil sinabi ng mga kapatid niya yun, lakad na sila pa uwi. Anong moral story? Ano? Ano yung mga moral story? Di ba, agila siya? Di ba, agila siya? Minsan kasi tayo, di ba, tinanong ko dito kanina, ko si leaders, power na power ka eh, tama? Power na power ka. Pero baka kasi pag uwi mo sa bahay, tanungin ka ng nanay mo, ng asawa mo, ng kasama mo sa bahay, bakit ginabi ka na naman? Kung ano-ano na naman ginagawa mo, di ka naman kumikita dyan. Sila lang yan, ikaw, hindi ka magiging successful dyan. Baka mamaya, pag sinabihan ka ng gano'n, ang sabihin mo, o nga no, kwak-kwak na rin. <laughs> Sayang eh, di ba? Nandun eh. Tayo kasi, pag magkakasama tayo, ramdam mo. Alam mo, naniniwala ka sa sarili mo, magiging successful ka dito. Alam mo sa sarili mo, yung Ferrari, pwedeng first supercar mo lang yun. Alam mo yun eh, no? Naniniwala ka 100 and 1%. Ang problema minsan pag hiwa-hiwalay na tayo. Ano na yung belief mo? Ano na yung tingin mo sa sarili mo? Pag inalas ka na ng kabarkada mo, ano na yung tingin mo sa sarili mo? Naramdaman mo na eh. Sayang. Uy, agila ka sana. <coughs> Top earner ka sana. Kaso nagpadala ka. So, ang moral ng story, huwag na huwag kang magpapadala kasi nag-decide ka. Whatever it 
Mateus magiging successful din. Yeah! Did you learn something? Yeah! Oh, sample. Love it! Love it! Oh, our chase. Daddy model. Daddy model. Naka-on the CVT yan. Three months in kang ngayon. Total of 469,000. Love it! Pag-decide ka na. So, thank you sa ta 